외래 진료라고 하면 약간 생소할 수 있는데요. 사실 생소하시면 안 되는데요. 주로 어떤 시술 더 많이 하시는? 결국에는 잘 진단하는 게 중요하니까. 조직 검사로 끝나는 경우도 있지만 인터벤션 할 수도 있죠. 안녕하세요. 대한갑상선 영상의학의 홍보의사 김수진입니다. 원장님 안녕하세요. 안녕하세요. 먼저 소개 좀 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 저는 영상의학과 전문의 심정석 원장입니다. 저희 위드심 클리닉은 2006년에 분당 서현동에 개원했습니다. 당시에는 저 혼자 개원을 했었습니다. 그러다가 2012년부터 이비인후과 조우진 원장님하고 같이 동업을 시작했고요. 그로부터 1년 뒤에 이쪽 스페이스로 이사를 해서 병원을 좀 키웠고요. 그 뒤에 영상의학과 선생님 두 분이 더 오셔서 유방진료를 하고 계시고 유방외과 선생님 한 분이 더 합류하셔서 또 유방진료를 하고 계십니다. 분당구 서현동에 있고요. 이 스페이스에 진료실이 4개 정도 있고요. 그 다음에 초음파실이 6개, 프로시저를 할수 있는 방이 2개 정도 있는 규모의 의원입니다. 주로 유방하고 갑상선 그리고 넥메스를 진료하고 있고요. 초음파를 보는 게 가장 기본이고요. 그 다음에 조직검사를 이제 그 다음 단계로 하고 있고 양성 질환들에 대해서는 만모톰이나 고주파 절제술 같은 이제 인터벤션으로 치료를 해드리고 있습니다. 저희가 작년 한해 동안에 진료를 해서 진단한 갑상선 암, 유방암, 그다음에 림프절 암 등이 작년에 천 케이스 정도 됐습니다. 그래서 주변 대학병원으로 트랜스퍼를 해서 치료를 잘 받으실 수 있도록 도와드렸고요. 네, 그런 면에서 저희가 이제 커뮤니티에서 저희 역할을 하고 있다고 생각하고 있습니다. 주로 그 건강검진 등에서 발견된 종괴가 있는 분들이 저희 병원에 오셔서 양성질환이거나 괜찮으신 분들은 이제 저희 병원에 다니시고 주로, 주로 암 환자들이 이제 큰 병원에 가셔야 될 테니까 큰 병원에 가셔야 될 분들은 큰 병원으로 보내드리고 이제 그런 진료를 하고 있습니다. 아, 예, 원장님. 우리 영상의학과에서 외래 진료라고 하면 약간 생소할 수 있는데요. 이런 외래 진료를 개설하게 된 동기나 어떤 이유가 있었을까요? 사실 생소하시면 안 되는데요. 저는 원래 영상의학과를 선택할 때 사실 많은 분들이 그러셨을 텐데 저도 좀 비슷하게 인턴을 하는 어느 날 환자분들이 저한테 너무 많은 거를 해달라고 하셨던 어느 날밤 아... 나는 환자를 보면 안 되겠다. 그런 생각을 하면서 음, 환자를 대하지 않고 영상만 대하면 되는 영상의학과를 해야지. 그런 결심을 어느 날 했는데요. <웃음> 전문의를 따고 진료를 하던 또 어느 날 환자를 보고 싶은 마음이 막 불현도 솟아오르는데 그래서 진료를 하고 싶단 마음이 막 들었었어요. 그러고서는 그때 내가 진료를 하려면 개업을 하는 방법밖에 없겠구나. 한 3년 정도 음, 봉지기 생활을 하면서 유방 클리닉을 하면 좋겠다. 그런 생각을 했고 유방하고 진료 프로세스가 비슷한 갑상선을 같이 진료를 하다가 지금은 이제 갑상선 진료가 재밌어서 네, 저는 더 갑상선 진료에 집중을 하고 있고 이제 유방 진료는 또 유방 진료를 전공하신 선생님들께 이제 점점 더 많이 이렇게 맡겨드리고 있는 이제 그런 형태로 지금은 병원을 운영하고 있습니다. 사실 이제 1차 병원급의 의원 영상외과 네. 의원에서 이제 네. 진료 행태를 어떤 식으로 이렇게 진행하는지 간단하게 한번 설명해 주시겠습니까? 제가 이제 영상외과 의사다 보니까 그. 타겟을 조직검사로 잡았어요. 보통은 검진을 통해서 내가 뭔가 혹이 있다라는 것을 알게 되시는데 그분들이 어느 병원을 가야 될지 잘 모르거든요. 그러면 이제 보통은 막연하게 대학병원을 가려고 하시는데 사실은 대학병원을 가야 할 분들도 계시지만 대학병원까지는 굳이 안 가도 되는데 
이제 잘 모르니까 가시잖아요. 그러면 이제 그 앞에 이제 저희 같은 병원이 있어서 대학병원까지 가실 분과 그렇지 않을 분들을 이렇게 잘 갈라드리면 참 좋겠죠. 그래서 이제 주 타겟이 검진에서 무언가가 발견된 분들이 저희 병원에 오셔서 뭐 초음파 검사를 뭐 다시 할 수도 있고 안할 수도 있고 그 다음에 조직 검사가 필요하면 하고 뭐 필요 없으면 안 하고 조직 검사 결과에 따라서 대학 병원에 가셔야 되면 가시고 그렇지 않으면 저희 병원에 있고 양성 질환 중에서 치료가 필요하면 저희가 치료해 드리고 그렇지 않으면 또 이제 저희가 추적하고 이제 그렇게 진료하고 있습니다. 그러니까, 그러니까 이제 저희 병원에는 이제 양성 질환자들이 계속 추적되고 있고 치료가 치료하, 필요한 양성 질환자들은 저희가 인터벤션으로 치료해 드리고 있고 이제 그런 구조로 병원이 운영되고 있죠. 어, 그러면 이제 처음 환자분이 내원했을 때 이제 접수를 지나서 그렇죠. 원장님께 가면 어떤 것부터 시작하나요? 우선은 그 히스토리 테이킹 하고요. 그 다음에 가지고 오신 진료 기록 보는 거를 저는 되게 중요하게 생각해요. 초음파 영상도 저희는 그 예약 받을 때 초음파 영상을 복사해 갖고 오시라는 말씀을 굉장히 중요하게 말씀으로도 드리고 그래서 갖고 오면 검토하고 근데 이제 초음파는 다시 보게 되는 경우가 많다라는 말씀도 이제 문자에다 꼭 써서 보내드리고 이제 그래서 이제 상담할 때는 그런 왜 오셨는지 파악을 하고 이제 검사를 저희들이 이제 진행을 하죠. 일단은 초음파가 기본적으로 거의 기본적으로 하고요. 그 다음에 조직 검사 하시는 분들이 이제 아까 말씀드린 저희 병원의 진료 특성상 특히 갑상선 환자 같으면 초진 환자의 경우에 3분의 1에서 반 정도는 조직 검사를 하시게 되는 것 같습니다. 어, 갑상선에 이제 조직 검사를 하면 세진 검사도 있고 조직 검사도 있을 텐데. 총조직 검사도 있고. 그렇죠? 네, 총조직 주로 어떤 시술 더 아, 많이 하시는 건가요? 아, 그거는 초음파를 보고 뭐 그냥 결국에는 잘 진단하는 게 중요하니까. 뭐건 이제 잘 초음파 나올 보고 그렇죠 그렇죠 잘 나올 것 같은 걸 선택해서 하죠. 네. 그러면 이제 그런 시술까지 하루에 다 진행이 보통 되는 편인가요? 조직 검사까지는 하루에 다 하죠. 결과는 일단은 문자 메시지로 보내드리는 걸 기본으로 하고요. 그래서 뭐 추적 검사를 하면 되는 분들이면은 다음 검사를 언제 오시면 된다까지 문자로 써서 보내드리고. 재방문까지는 안 하셔도 되고요. 그 다음에 문자로만 설명드리기에는 좀 이제 얘기할 게 많은 분들은 오시라고 문자를 보내드리고요. 이제 그럼 오셔서 상담하시고 그렇게 됩니다. 여기서 끝내는 경우에는 조직 검사로 끝나는 경우도 있지만 또 네, 네. 치료나 아, 이런 것도 인터벤션 할 수도 있죠. 있을 네, 것 같은데 네. 인터벤션에 대해서 간략하게 소개 한번. 아 갑상선에서 하는 인터벤션은. 뭐 낭성 결절에 대해서는 뭐 아스피레이션 할 수도 있고 에탄으로, 에탄올 경화설 할 수도 있고요. 그다음에 고형성 결절에 대해서 증상이 있을 때는 고주파 절제술로 치료해 드릴 수도 있고요. 이 치료들은 주로 증상이 심한 분들에 대한 치료이고 그다음에 필수적인 치료가 아니라 환자분의 증상 완화를 주 목적으로 하는 선택적인 치료이다 보니까 이제 환자분께 이제 적절한 선택을 하실 수 있도록 설명을 잘 드리는 게 중요하죠. 아 이걸 놔두면 암이 될 수도 있으니까 치료 안 하면 뭐 큰일 난다. 이런 식으로 환자들을 겁을 주면 은 환자가 치료 선택하는 비율은 높아지겠지만 그렇게 하면 안 되잖아요. 그러니까 이제 그러지 않으면서 환자분들이 최대한 편안한 상태에서 자율적인 선택을 하실 수 있도록 충분한 정보를 제공하는 그 과정이 이제 굉장히 중요하고 그 부분이 이제 노하우가 많이 필요한 것 같습니다. 사실 그 조직 검사도 저희 처음 개원했을 때 설명하기 굉장히 어려웠었어요. 그러니까 이제 초음파를 보고 조직 검사를 해야 되는데 뭐 암일 가능성이 있다 이런 부분을 조금 강조하면 환자분들이 조직 검사를 안 하고 이제 큰 병원으로 가시고요. 그 다음에 암일 가능성이 그렇게 높지는 않지만 조직 검사를 해야 된다 이렇게 말씀을 드리면 근데 왜 조직 검사를 해? 이렇게 생각을 하시고 사실 암일 가능성이 그렇게 높지 않지만 확인을 하기 위해서 해야 되는 그 과정들이 이제 이 로지컬하게 들어가 보면 은 환자들을 납득시키는 게 약간은 좀 어려운 부분들이 있거든요. 근데 그 부분을 
환자들이 이해하실 수 있는 용어로 잘 표현해서 말씀드려서 조직검사를 필요한 분들은 받으시고 필요하지 않은 분들은 또안 받으시고 이렇게 하는 데 있어서 이 언어적 트레이닝이 저한테 많이 필요했었던 것 같아요. 이제 그 부분들이 저한테 제가 그이 지역사회에서 환자들한테 이제 인정받는 과정에서 저 스스로가 거쳐오는 기간 중에서 많이 필요했던 과정이라고 생각하고요. 또 필요하신 분들은 필요 치료받고 필요하지 않은 분들은 또 치료받지 않은 상태에서 또 병원에 추적 검사하러 오시는 환자군으로 계속 남아 계시도록 하는데 많이 도움이 됐었던 것 같아요. 그럼에도 불구하고 단점도 있지 않을까요? 있죠. 음, 어떤 단점이 있을까요? 조금 더 현실적인 질문 하나만 더 할까요? 네. 내가 어느 정도 안정된 궤도에 올라왔다라고 여겨진 거는 몇 년째부터신가요? 1년 반이요. 어, 1년 반이요? 네. 그럼 1년 반만 버티면 되는 거죠?